আন্তর্জাতিক নারী দিবস দু হাজার চব্বিশ উপলক্ষে আজকের এই বিশেষ আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আব্দুল্লাহ আল মামুন এবারে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ঠিক করা হয়েছে নারীর সম অধিকার সমসুযোগ এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ নারীর জন্য বিনিয়োগ সম অধিকার সমসুযোগের কথা বলছি এর পাশাপাশি আমরা জানি নারী সর্বক্ষেত্রে নানা রকম সহিংসতার শিকার কর্মক্ষেত্রে তো বটেই বিশেষত আমরা যদি বলি যে পোশাক শিল্পে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পে যেখান থেকে আমাদের একটা বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ অর্জিত হয় সেখানেও নারীরা সহিংসতার শিকার হচ্ছে যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এর বিপরীতে রয়েছে নানা রকম ইতিবাচক উদ্যোগ নানা রকম উদাহরণ এবং বাংলাদেশে অন্যান্য সংগঠনের পাশাপাশি সজাগ কোয়ালিশন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে সেই ইতিবাচক উদ্যোগগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে এবং গণপরিসরে নারীর জন্য বিশেষত পোশাক শিল্পে কর্মরত নারীর জন্য একটা ইতিবাচক পরিবেশ তৈরির কাজ করে যাচ্ছে আমরা কথা বলবো পোশাক শিল্পে নারীর পরিপ্রেক্ষিত সামগ্রিক চিত্র সব কিছু নিয়ে দুজন অতিথিকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি চলুন তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আজকে স্টুডিওতে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এম্পাওয়ারমেন্টের সভাপতি পারভিন সুলতান আহুদা আছেন আমাদের সাথে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর স্নিগ্ধা রেজওয়ানা আপনাদের দুজনকে স্বাগত শুরুতে পারভিন হুদা আপনার কাছে আসতে চাই সার্বিকভাবে একটু বুঝতে চাই যে বাংলাদেশে অনেক সামাজিক বেড়াজাল ভেদ করে নারীরা আসলে কর্মক্ষেত্রে বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে সেই পরিবেশটা কি নারীর জন্য আমরা নিরাপদ করতে পেরেছি কি না বিশেষত জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স এবং যৌন সহিংসতার জায়গায় কেমন আছে আমাদের কর্মজীবী নারীরা ভালো নেই এক কথায় ভালো নেই আমরা গার্মেন্ট সেক্টরে অনেক বছর ধরে কাজ করে যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে যদিও এখানে থার্ড পার্টি এবং বায়ার এবং ব্র্যান্ডদের প্রচুর একটা পর্যবেক্ষণমূলক অডিট অ্যান্ড মনিটারিং আছে তারপরও এটার ফাঁকে ফাঁকে দের ইজ স্টিল আ লট অফ ভায়োলেন্স এবং মেয়েরা আসলে যে জায়গাটায় থাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া সেখানে তারা যখন কর্মক্ষেত্রে আসে সকালবেলা রাস্তায় ট্রান্সপোর্টে তারপরে তারা যখন কর্মক্ষেত্রে থাকে এবং অনেক সময় সন্ধ্যার পরে তাদেরকে ওভার টাইম করতে হয় প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই তারা আসলে বানরাব এবং বিভিন্ন রকম সহিংসতার শিকার তারা হচ্ছে কেউ কেউ এটা নিয়ে রিপোর্ট করছে কিন্তু রিপোর্ট করার পরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওরা ওই এলাকায় আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাকে সো রিপোর্টিং ইজ অলসো আনাদার থ্রেট যে তুমি আসলে কিছু বলতেও পারবে না বললে বাড়তি ঝুঁকি তৈরি করছে সো আমি একবার একটা উঠন বৈঠক করলাম ওদের কমিউনিটিতে গিয়ে ওদের সাথে কথা বললাম সে সেখানে একজন বয়স্ক নারী একটা খুব সুন্দর কথা বলল আমার কাছে মনে হলো যে এটা অত্যন্ত বাস্তব একটা কথা সে বলল যে আপনি যদি ইজ্জত নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে গার্মেন্ট সেক্টরে আসছেন কেন গার্মেন্ট সেক্টরে আসলে আপনাকে ঘুমটা ফেলেই আসতে হবে এটা এক্সপেক্ট করেই আসতে হবে যে এখানে আসলে আপনার আত্মসম্মান রক্ষা করার কোনো ওয়ে নাই ইউ হ্যাভ টু বি ইয়া ভিকটিম অ্যান্ড আপনি জীবিকা অর্জনের জন্য আপনাকে ওই জিনিসটা কম্প্রোমাইজ করে এবং ওটাকে মেনে নিয়েই আপনাকে এই সেক্টরে কাজ করতে হবে সো এত বছর পরেও এটা আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক এবং এত ইন্টারভেনশান এত ডোনার ফান্ডিং এত ব্র্যান্ড অ্যান্ড বায়ারের অডিট এবং নজর সব কিছু এরিয়েও কিন্তু স্ট্রাকচারালি এই মেয়েগুলি ইজ গোয়িং থ্রু ভেরিয়াস টাইপস অফ হ্যারাসমেন্ট এই নির্যাতনগুলি আসলে নির্যাতনকারী কারা তারা কি ওই কারখানা বা ওই কর্মস্থলে সহকর্মী বা অন্যান্য নাকি বাইরের যারা আপনি বলছিলেন যে যাতায়াতের পথে বা জনপরিসরে যাদের কোন দিকটাই আসলে ঘটছে আপনি তো জানেন যে আমাদের ইন্টারনাল মাইগ্রেশন আছে এই মেয়েগুলি কিন্তু আসলে ঢাকা শহরের আদিবাসী নয় তারা বিভিন্ন দেশের প্রান্ত থেকে আসে প্রথমেই শুরু হয় হচ্ছে একটা মানুষ তাকে স্বপ্ন দেখায় যে তুমি গ্রামে থেকে কি করবা তোমাকে আমি গার্মেন্ট সেক্টরে নিয়ে যাবো তুমি অনেক টাকা কামাতে পারবা এবং ওই যে মানুষটা ওকে নিয়ে আসে সেও কিন্তু আসলে ওকে কোনো না কোনোভাবে হ্যারাস করে আইদার ফাইন্যান্সিয়ালি ওর ফিজিক্যালি ওর মেন্টালি যে আমি তোমাকে চাকরি দিছি সো ইউ হ্যাভ টু লিসেন টু মি সো ওখান থেকে আসলে শুরু হয় ওদের ভিক্টিমাইজেশানটা হ্যাঁ এবং আমার কাছে একটা জিনিস খুব কঠিন মনে হয় সেটা হচ্ছে আপনারা জানেন কি না আমি জানি না বাট দ্য রিয়ালিটি ইজ যে মেয়েটা গ্রাম থেকে গার্মেন্টস সেক্টরে কাজ করার জন্য চলে আসে ওর না আর গ্রামে বিয়ে হয় না 
because gram e ekta attitude ache je garments e geshe mane o shesh mane or choritro ba or pobitrota ba or tabu gulo royeche or ashole izzat tai chole geshe ha so she is lost from the family she spends her life uh, paying for the family kintu oi je gram er je sammaner ekta jayga je ei me ta ke biye kora jay ghorer bou kora jay oi jinish tai o hariye bhabe shekhane ekta grohon joggota harache nishchoy apnar kache ashbo dr srinthar rejwana apni janen je amader poshak shilpe narira lakh lakh nari kaj korche ebong amader orthonoitik karmokande narir khomotayoner kotha jodi bole amader garment shromik nari shromikder kothay ashe ei je এবং তাদের বয়স অধিকাংশেরই কিন্তু 30 এর নিচে এই যে যৌন সহিংসতার কথা বলছি কিংবা নির্যাতনের কথা বলছি আসলে কোন প্রেক্ষিত বা কোন কারণগুলোর কারণে এগুলো হচ্ছে আমাদের সামাজিক ভাবে যেই আমরা কারণগুলো বলি এই কর্মজীবী বা পোশাক শিল্পের নারীদের ক্ষেত্রে কি ভিন্ন কোন কারণ কাজ করে নাকি একই আমি একটু একটা তথ্য এবং উপাত্ত দেই আপনার অ্যাকশন এর একটা রিপোর্ট বেরিয়ে ছিল 2022 এ তো সেখানে বলা হয়েছিল যে প্রায় 80% মোর দ্যান 80% নারী আমাদের যারা গার্মেন্টস রুমের সাথে কাজ করে তারা কোন না কোন যৌন হয়রানি কোন না কোন সহিংসতার শিকার হয় এবং সেটি সে ক্ষেত্রে ভার্বাল অ্যাবিউজ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং ভার্বাল অ্যাবিউজের ব্যাপারটা এতই কমন যে মানে আপনি বলতে পারেন 100% এটা ফেস করে ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অফ ওয়ার্কিং টাইম যে কোনো সময় এটা ফেস করে আমরা যারা কোড অ্যান্ড কোড মধ্যবিত্ত দেখবেন আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদের কিন্তু আমরা আমাদের চোখের আড়াল করি না খেয়াল করে দেখবেন আমরা কিন্তু ওভাবে তাদের সব সময় আগলে রাখি কিন্তু এই যে গার্মেন্টস শ্রমিক আছে দে আর দ্য প্রাইড অ্যান্ড তারা কিন্তু আমাদের এম্পার করে বিকজ তারা ওই অল্প বয়সে এমন কি পনেরো ষোলো বয়সে তাদের বাড়ি থেকে বাড়ি ছেড়ে সব কিছু ছেড়ে এই যে তাদের আশাটা এটা কিন্তু একটা অনেক বড় সাহসের ব্যাপার কিন্তু এটা কখনো উদযাপন করা হয়নি কখনো সেটাকে অ্যাকনলেজ করা হয়নি তো এটা একটা বিষয় দ্বিতীয় যে বিষয়টা আপনি বলছেন যে গার্মেন্টসের ইন্টারনাল ব্যাপারটা আমি একটু বলতে চাই কারণ আপনি দেখবেন যে সুপারভাইজার পজিশন বা পাওয়ার পজিশন যখন দেওয়া হয় সেই জায়গাতে আপনি নারী পাবেন না দুই হাজার নয় সালে আমাদের হাইকোর্ট রিট করে সকল প্রতিষ্ঠানের যৌন হয়রানির জন্য আপনার প্রিভেনশন কমিটি করতে হবে এখন দ্য কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট এই প্রিভেনশন কমিটি যে কটা জায়গায় আছে এটা যে আছে এটাই আমাদের মেয়েরা জানে না এক তো একে তো সোশ্যালি সে ভালোভাবে থাকেই যে আমি আদতে করব ওকে করতে পারবো কি পারবো না সেই ভয়ে তো থাকেই কিন্তু তার তো আগে জানা লাগবে যে তেরে দেন অপরচুনিটি সেটাই তারা জানে না এবং এটাও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন একটা রিপোর্ট আসলো অনলি ফোর পারসেন্ট গার্মেন্টস শ্রমিক জানে যে আমি এরকম কোনো জায়গায় অভিযোগ দিতে পারবো তো সেটাই সেটাও সে জানে না তাহলে কি হচ্ছে ব্যাপারটা ব্যাপারটা হচ্ছে কি আপনার হাইকোর্ট কিন্তু রায় দিয়েছে কিন্তু সেটা কোনো আর্টিকুলেশন নেই এবং বায়ারদের চাপ আছে বিধায় আপনি দু হাজার যে রায় হয়েছে দুই হাজার নয়ে আপনি দুই হাজার বিশ একুশে এসে কমিটি করছেন এবং সেখানেও সকল জায়গায় করছেন না তো খুব স্বাভাবিকভাবে আপনি যখন কমিটিটাও ওভাবে করছেন না এবং ওই কমিটির যে সদস্য এটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য হ্যারাসমেন্ট কমিটির সদস্য হয়ে আছে পুরুষ অথবা যার হ্যারাসমেন্ট সম্পর্কে আইডিয়াই নেই কোদ অ্যান্ড কোড আমি একদম অনেস্টলি বলছি যে এই যে আমি যে বললাম ভার্বাল অ্যাবিউজ এটাও যে অ্যাবিউজ এটাই তারা জানেন না তো তারা মনে করছেন ওকে এটা তো আমার প্রসেস অফ মানে আমি কিভাবে এটা মোটিভেশনের পার্ট মানে একটি করার জন্য কমিটি করা হচ্ছে আসলে যে উদ্দেশ্যে করা সেটি সেটি হচ্ছে না নিশ্চয়ই আমরা আপনার কাছে আরও শুনব এবং এর থেকে উত্তরণের সুপারিশও নিশ্চয়ই আপনার কাছে জানতে চাইব তবে দর্শক চলুন আমরা একসাথে দেখে নিই একটি তথ্যচিত্র যেই তথ্যচিত্রে বিভিন্ন কর্মস্থলে নানা রকম উদ্যোগ যা নেওয়া হয়েছে যেগুলো কোনো কোনোটি হয়তো অনুকরণীয় কোনো কোনোটি রয়েছে যেগুলোকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় বাংলাদেশে অন্যতম বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে গার্মেন্টস শিল্পের অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে সারা দেশের গার্মেন্টসগুলোতে অসংখ্য নারী শ্রমিক নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে তারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করছে এই নারী শ্রমিকদের জন্য সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ তৈরিতে বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে সজাগ কোয়ালিশন কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পে তা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে আমরা যেটা করে এসেছি দুই হাজার সাল থেকে যে আমরা ফ্যাক্টরির সাথে কিছু এমওইউ করি কিছু গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির সাথে সরাসরি এমওইউ করি এবং ওই এমওইউর আওতায় আমরা ফ্যাক্টরিকেই বলি যে কিছু আমাদেরকে নাম প্রপোজ করতে এমন শ্রমিকদের যারা যাদের কিছু শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে এবং যারা ভোকাল বা অ্যাক্টিভ বা কাজগুলো করতে পারবেন একটা ধরেন আমরা কাজগুলো তো ভলেন্টিয়ারিলি করা 
তো কাজগুলো যেন ওনারা আপহোল্ড করতে পারে তো সেরকম একটা তালিকা আমাদেরকে ফ্যাক্টরিরা দেয় এবং তারপরে ওখান থেকে আমরা শ্রমিকদের সাথে সরাসরি কিছু ট্রেনিং দেই সো এই ট্রেনিংগুলো ওনাদের এই শ্রমিকদেরকে আমরা বলছি সজাগ সাথী এবং আমরা মূলত ট্রেনিংগুলো দেই জেন্ডার ইকুইটি জেন্ডার ইকোয়ালিটি জেন্ডার বেস ভায়োলেন্স কীভাবে রোধ করা যায় কীভাবে রিপোর্ট করা যায় জেন্ডার বেস ভায়োলেন্সের কোনো জেন্ডার বেস ভায়োলেন্সের শিকার যদি কেউ হন তো এইগুলোর উপরে আমরা মূলত ফ্যাক্টরিতে বসেই ট্রেনিংগুলো দিই দু হাজার বাইশ সালের জানুয়ারি থেকে সজাগ কোয়ালিশন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে কর্মক্ষেত্র ও গণপরিবেশে পোশাক শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের ন্যায্যতা প্রাপ্তি প্রকল্প শুরু করেছে প্রকল্পটি তৈরি পোশাক কারখানা আবাসিক এলাকা পরিবহন স্থানীয় নারী সংগঠন এবং পরিবর্তনের অগ্রদূত সজাগ সাথীর সঙ্গে কাজ করছে প্রতিটি কারখানার নারী পুরুষ শ্রমিকদের মধ্য থেকে ১৩ থেকে ১৬ জনকে বেছে নেওয়া হয় যারা কারখানার অভ্যন্তরে জেন্ডার সমতা উন্নয়ন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করে দর্শক আমরা তথ্য চিত্রটি দেখলাম এটি নিয়ে নিশ্চয় আমরা কথা বলব তবে ছোট্ট একটা বিরতির পরে বিরতি থেকে ফিরে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আজকের এই বিশেষ আয়োজনে আজকে আমরা কথা বলছি নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিয়ে আমরা সবাই জানি কর্মপরিবেশ যদি নিরাপদ হয় তাহলে নারী তার কর্মক্ষমতা পুরো প্রয়োগ করতে পারে এবং তা উৎপাদনশীলতা বাড়ায় অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এরকম নানা উদ্যোগ কিন্তু আমাদের দেশে রয়েছে চলুন এই বিষয়ে একটি তথ্যচিত্র আমরা একসাথে দেখে নিই সজাগ কোয়ালিশন প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে তৈরি পোশাক কারখানা ও গণপরিবেশে নারীর প্রতি সহিংসতা কমিয়ে আনতে এবং জেন্ডার ভিত্তিক সমতা প্রতিষ্ঠা করতে নারী পোশাক শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় কাজ এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা বিষয়টা যদি যৌন নির্যাতনের হয় তখন আমাদের অর্থ কারখানায় একটি অ্যান্টি হ্যারেসমেন্ট কমিটি আছে তখন আমি অ্যান্টি হ্যারেসমেন্ট কমিটির কাছে যাব যা বিষয়টি অ্যান্টি হ্যারেসমেন্ট কমিটির কাছে অভিযোগ করলে অভিযোগকারীর নাম পরিচয় গোপন রাখা হয় সেখানে মৌখিকভাবে অথবা লিখিতভাবে দুই রকমভাবে অভিযোগ দায়ের করা যায় সুনির্দিষ্টভাবে পোশাক শিল্পে কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা ও যৌন হয়রানি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিরোধ এবং নারী শ্রমিকের মানসিক ও আইনি সেবা গ্রহণের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা আমাকে উঠে দিয়ে দেখা যায় একটা ছেলেকে যদি বসায় যে তার প্রোডাকশন বেশি হবে তাদের ধারণা তখন আমি ওই ক্ষেত্রে আমার তো ন্যায্য অধিকারীটা আমি তো কাজ করতে সিরানি যেহেতু আমাকে দুর্বলভাবে তুলে দিল সেই জন্য আমি আমার এইচআর এডমিনে গিয়ে বলবো যে আমাকে এরকম করলো তার ক্ষেত্রে আমার এইচআর এডমিন তাদেরকে ডেকে কথা বলবেন এবং যদি না হয় টপ ম্যানেজমেন্ট যারা আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং সেই ক্ষেত্রে তারা এটা আমাদের আমার সুবিধা আমাকে দিয়ে দেবেন আমার অধিকার আমাকে দিবেন এরকম পরিবেশ আমাদের এখানে আছে শ্রম আইন অনুযায়ী জেন্ডার বান্ধব ও সহায়ক কর্মক্ষেত্র তৈরির মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য ও ন্যায় বিচারের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে স্টেক হোল্ডার ব্র্যান্ড ক্রেতা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহিংসতা প্রতিরোধে দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্র তৈরি করা কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য আমরা বিভিন্ন ইনিশিয়েটিভ নিয়ে থাকি বিশেষ করে এখানে একটা সেফটি কমিটি বিদ্যমান আছে অ্যান্টি হ্যারেসমেন্ট কমিটি আমাদের আছে এবং একটা শক্ত পার্টি সিপিটির কমিটি আছে সিপিটির কমিটিতে যে সহসভাপতি সে একজন নারী সো স্বাভাবিকভাবে একটা নারী কর্মচারী সহজেই তার কোনো যদি কর্মপরিবেশে কোনো ব্যাঘাত ঘটে সে সহজেই সে সেটা শেয়ার করতে পারে এবং আমরা পিরিয়ডিক্যালি আমরা পার্টি সিপিটির কমিটির সাথে বসি এবং এগুলো সাথে সাথে সমাধান করার চেষ্টা করি সজাগ সাথী 
विशेष कर आमदे नारी स्ट्रोमिक देर के प्रशिक्षण और मध्य में स्वच्छतन करते से एवं तारा स्वच्छतन होए तारा एकोन कुनो जे कुनो समस्या मैनेजमेंट के साथे शेयर करार खमोता और जन करते से पाशा पाशी छोरो छोरो समस्या तारा निजे रही समाधन करा उपाय खुजे पाते शौजा कोलेशन शारा बांग्लादेशे प्रत्यक्ष एवं परुक्ष भावे शारे पांच लक्ष्य जानोगुष्ठीर मुद्दे एक कार्यक्रम छोड़िए देयर प्रकालपो ग्रहण करते आम्रा जी काज टा कोड़े थी ए प्रोजेक्टे एवं एर आगेर फेज़ेर जेटा कोड़े थे लम जब आम्रा शौजाक शाथी माने गार्मेंट्स गार्मेंट्स फैक्ट्री भीतोरे ज़्यादा � so, our expectation is that we will be able to do this kind of work. We will be able to do this kind of work. Dr. Smigdhar Rezwana, we will be able to do this kind of work. We will be able to do this kind of work. What is the question of the factory? We will be able to do this kind of work. We will be able to do this kind of work. We will be able to do this kind of work. We will be able to do this kind of work. What is the question of the factory? We will be able to do this kind of work. अच्छा प्रथम कथा जो आमी को भी खुशी हो लाम जो शौजा के उद्योग नियार का बैपर तक दे किंतु एक ही शब्द आमी बोलते चाहे जो ये ठीक इन तो खूब ऑल पो पुरी शोरे आते तो प्रथम कथा होती है अबोश्य आमी मोने कोरी के स्ट्रोमो मंत्रणालय बोलें बा नारी जो आमदे उठी दब तो रहते तारा तेरे शब्द जो भी क्वालिशन � बाध्यता मुल्क भावे ये सेल टके ये कुर्ता हबे एक्टिव करे तूलता हबे शेत इति मोबाइल ऐप पे बाबुहार खूब जरूरी हैं आपने ये विशेष करे शाहिन शोधर बापटा मानुष बोलते हो किन्तु खूब एक टा शाच्चुंदो बोध कोई नहीं बंग ताच्चो बड़ो कथे चिटा होए जे आपना होए रनी मुल्क विषय गुलों ते शेजोकुन � जे ओवी जो कोलो ना तो शेखित ना हमारे मने हर जो दी एक टी मोबाइल ऐप कोला जाए जी ऐप दिए तारा शोरा शुरी ओवी जो टक दायर करे फिल्टर पर पे ये मुंग तारे एक टा हिशाब रखा हैं जे ऐतोगुलो ओवी जो दायर होते हैं प्रत्येक टा गार्मेंट्स जो देर को में एक टी बाध्यता मुल्लों की जो कोड़ा है शेटी एक टा एवं आमी आरो मुनि कोरी जे आरेक टी बिषय खूब जरूरी शेटी होती है आपना इवोल्यूशन है प्रति बच्चोरे होग बा छोमा शंतोर अंतर होग जो दी एमोन कोनो जातियों पर जे एमोन कोनो कमेटी बस सेल था के जारा विभिन्न भावे इटा मुलायम कोर पे एवं तारे शेखने जाबे विजिट कोर पे एवं शेखने तारा कथा � इतना एक ता उद्योग होते पड़े, इतना भेद देखते पड़े। ये मैं आमी शोर्बो शेष जेटा बोलते जाए, जेटी खूब गुरुत्वपूर्णो, हमार मने हाय जे मीडिया, जेखने काज कोर्चे, मीडिया एक ता एडवाइजरी कमिटी था काउचित, एडवोकेट शिप ता था काउचित, ऐ ती जो दे हाय, ताहुले शौचेतनों ता अनेक द्रुत � प्रचार प्रयोजन एवं गणमाध्यम एक कथा अपनी बोलें चंद को भी गुरुत्वपूर्णो निश्चय शेठी नहीं हो आम्रा कथा बोल बो एक तो परवीन सुल्तान आहूद आपना कछे जानते चाहे इधर उन्हें रालोचना आज लेकिन तो एक बारे शुपारिशर फुल झुरी झोरते था के एवं छोटे छोटे उद्योग गुलो के शवाई छोड़िए � चैलेंज होता है अमर मनहर सीनियर मैनेजमेंट के मानुषिकता ये खाने अनेक बार एचआरए एचआरए कथा है इससे अमर जो कुन तोत्थो चीत्रों गुली देख चलाम जो सुपरवाइजरे कासे जुदी शे बिचार ना पाए शु बिचार ना पाए शे एचआरए नेडमिनर कासे जेते पार बेकिन तो मालिक पक्के कासे किन्तु जेते पार्चे ना सो ओपन � एप्रोप्रिएट है। आमर कैसे मने हैं जे शब्द जब इसी लॉस है किंतु माली के कारण जारा जोनो है यानी शिकार है तारा जुदी प्रोडक्टिव एम्प्लॉय था के स्किल्ड एम्प्लॉय था के वो किंतु कंप्लेन ना करलो आस्तस्त फैक्ट्री टा छेड़ चोले जावे शे जुदी देखे जाए मेरे खाने टू मच हैरेसमेंट फेस कर ची जे जाबे ना शे होते हैं शुल्ले अतो भालो कोर्मी ना ही किंतु शे होते हैं कोनो ना कोनो नेगोशिएशने माध्यमे है शे फेवर्स दे और माध्यमे शे टीके थाके सो अल्टीमेटली की होते हैं जहाँ मर जुदी शॉप प्रोडक्टिव वर्क कर रहा चोले जाए बिकॉज हम हैरेसिंग एवं आमार एक ता नॉन प्रोडक्टिव विशार एक ता वर्क फोर्स आच्छे जरा आमार छते थाच्छे आमार क्वालिटी फॉल कर बे आमार प्रोडक्टिविटी फॉल कर बे आमार शिपमेंट देरी हो बे एवं अल्टीमेटली आमार फैक्ट्री टक इन्तु बंद हो जाबे सामार कच्छ मनो है जे डी बिगेस्ट मोटिव इज जे आई हैव ए 
গুড ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট যেখানে মানুষ রিসপেক্টের সাথে স্কিল এমপ্লয়িরা কাজ করতে পারছে এইটা না ফ্যাক্টরিটার জন্য একটা বিজনেস কেস হ্যাঁ সো যেসব আমার আমি অনেক ডোনারের সাথে এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলেছি সেটা হচ্ছে যে বটম লাইন ইম্প্যাক্টটা দেখাবেন যে আপনি যখন প্রোগ্রামটা করেছেন তার আগে এই ফ্যাক্টরিটাতে আসলে কত কাজ আসতো এবং এই ইন্টারভেনশনগুলি ভালোভাবে করার পরে আসলেই কি বিজনেস বেনিফিট হয়ে হয়েছে কিনা নাকি আমার অনেক সময় নষ্ট হয়েছে অনেক ট্রেনিং হয়েছে অনেক কথা বলা হয়েছে কিন্তু আলটিমেটলি আমার বিজনেসে এক সেন্টও আমি বেশি পাইনি বা একটা অর্ডার আমি বেশি পাইনি যতক্ষণ না এই মোটিভটা তৈরি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা চেঞ্জ তার মানে আপনি বলছেন বিশেষ করে উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য ওই লেন্স দিয়ে দেখার বিষয়টি যেটিকে ব্যবসায় কি করে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করছে একটু শুনতে চাইবো যে চ্যালেঞ্জের কথা যাই সজাগ কোয়ালিশন বা অন্যরা যারা কাজ করছেন এই যে আপনি সুপারিশটি করছেন যে এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং ম্যানেজমেন্ট বা টপ ম্যানেজমেন্ট আসলে যুক্ত না কি করলে আপনার মনে হয় যে টপ ম্যানেজমেন্টকে যুক্ত করা যাবে এগেন লাইক এ সেট ফাইন্যান্সিয়ালস আমার কাছে মনে হয় ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টগুলিতে আমরা অনেক টাকা খরচ করি কিন্তু আমরা ভ্যালু ফর মানি নিয়ে এখন রিসেন্টলি কথা বলা শুরু করেছি যে উইচ ইন্টারভেনশন আমার অল্প খরচে কিন্তু আমাকে অনেক বেশি বেনিফিট দিচ্ছে এখানে কান্ট্রি ডিরেক্টর আপা একটা কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে ফ্যাক্টরি উইল টেক ইট ফরওয়ার্ড ফ্যাক্টরি কখন উইল টেক ইট ফরওয়ার্ড যখন ওরা দেখবে যে হ্যাঁ এই সময়টা বা এই ইনভেস্টমেন্টটা করার পরে আমি এটা রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট পাচ্ছি আমার ভালো মেয়েগুলি থেকে যাচ্ছে আমি প্রোডাক্টিভ মেয়ে পাচ্ছি আমি অল্প সময়ে ডেলিভারি দিতে পারছি আমার কোয়ালিটি নিয়ে কোনো হেডেক করতে হচ্ছে না ডেলিভারি টাইম নিয়ে কোনো হেডেক করতে হচ্ছে না সো এই বিজনেস কেস ইউনিফর্ম দিতে পারি নাই ভেরি কেয়ারফুল কেন আমি বলছি যে একটা ইউনিফর্ম কি করে আমি যে একটা প্রতিষ্ঠানের অংশ আমি যেটার একটা পার্ট এটা কিন্তু একটা মোটিভেশনও ক্রিয়েট করে তো এই জায়গাটাতে কিন্তু মনোযোগটা নেই আবার যেহেতু আপনার বিশাল বড় একটা ব্যাপার হচ্ছে যে শুধুমাত্র নারীরাই এখানে আছে আমরা জানি যে নারীদের আপনার ডে কেয়ার সেন্টার কিছু কিছু গার্মেন্টসের ডে কেয়ার সেন্টারটা আছে কিছু কিছু গার্মেন্টস সকল গার্মেন্টসে কিন্তু এটা কনফার্ম করা হয়নি তো নারী যদি ওই সুযোগগুলো পায় যে ওই ফ্যাক্টরিতে গেলে আমি আমার পরিবার এবং আমি একটা নিরাপত্তা পেতে পারি একটা নিরাপদ পরিবেশ পেতে পারি তখন সে কিন্তু তার বেস্টটা দেওয়ার চেষ্টা করবে যেটি কিনা আলটিমেটলি আপনার ইনভেস্টমেন্টে ইম্প্যাক্টফুল হবে এবং সেটা আরেকটা ব্যাপার যেটা আমি বলেছিলাম যে মোটিভেশন আমরা যখন আমার মনে আছে আমি যখন রানা প্লাজার ঘটনাটা ঘটলো সে সময়টা আমাদের জাহাঙ্গীরনগরের কাছে এই ঘট রানা প্লাজাটি ছিল তো তখন যখন আমি সেখানে গেলাম যে সেখানে যে মেয়েরা ছিল সেই মেয়েদের জন্য যেভাবে তাদেরকে বাই ফোর্স ওই ভবনে ঢোকানো হচ্ছিল এবং তাদেরকে যেভাবে ম্যানুপুলেট করা হচ্ছিল ওই সময় ওয়াজ দিয়ে যে বলা হচ্ছিল কিছু হবে না এই যে নারী যে সহজে ম্যানুপুলেট করা হয় নারীদেরকে এই বিষয়টা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে এটাও কিন্তু একটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ কারণ তারা যে জায়গায় ভাবনা চিন্তার জায়গাগুলোতে তাদের এখনও সচেতনতাটা তৈরি হয়নি বারবার বলছি যে নারীকে এম্পাওয়ার করা হলে এবং আরও খুব গুরুত্বপূর্ণ সেই নারী যেন আবার পুরুষালী চরিত্রের নারী না হয়ে যায় কারণ সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো সেই নারী যার জেন্ডার সেন্সিটিভিটি আছে এবং অবশ্যই যারা এই বিষয়ে কাজ করে তাদের ইন্টারভেনশন এই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ভীষণভাবে প্রয়োজন আপনি এটি কনফার্ম না করলে এটি রোধ করা সম্ভব অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের দুজনকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন বাস্তবতা পাশাপাশি আসলে সামনের দিনগুলোতে কি করা রয়েছে সেটি নিয়ে কথা বলেছেন আন্তর্জাতিক নারী দিবস দু হাজার চব্বিশের এবারের যে প্রতিপাদ্য নারীর সম অধিকার সমসুযোগ এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ এই বিনিয়োগের শুরুটা করতে হবে কর্মজীবী নারীর কর্ম পরিবেশকে নিরাপদ করে নারীরা ঘরের দেয়াল ভেঙে সামাজিক নানা রকমের বাধা বিপত্তি পার করে তারা কর্মস্রোতে যোগ দিচ্ছে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে যে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা দেখছি সেখানে নারী পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করবে কিন্তু তার সেই কর্ম পরিবেশটি নিরাপদ করা যৌন সহিংসতা মুক্ত করা এবং সকল ধরনের নির্যাতন মুক্ত করা আমার আপনার সকলের দায়িত্ব আজকের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার সবাইকে ধন্যবাদ যারা ছিলেন আজকের আয়োজনে আমাদের সাথে